Diniklara ang Oktubre bilang Indigenous Peoples Month. Ginugunita natin dito ang kultura at kasaysayan ng ating mga kababayang katutubo. Pati na rin ang kanilang galing at husay, lalo na't ang tema ng pagdiriwa ngayong taon ay buhay na dunong, pagkatuto kasama ang mga katutubo. Magandang umaga Laguna, ako po si Thea. Pagsamahan natin ang mga bagong kwento, masasayang karanasan at makabuluhang usapan dito sa Laguna. Magandang umaga Laguna, ngayong araw ay makakakwentuhan natin si Ma'am Mix Gia Padilla, founding member ng Anthrowatch at ang pag-uusapan natin ay tungkol sa indigenous people. So Ma'am, good morning po. Magandang umaga Ma'am Mix. Uh, simulan po natin, ano po ba ang definition, ano ba itong IPs? Ano bang ibig sabihin po ng indigenous people? Magandang umaga Seya. Uh, maraming iba't ibang kahulugan no, sa indigenous peoples. Kami sa Anthrowatch, yung organisasyon na kinabibilangan ko, parang pinagsuma namin yan sa apat na katangian. Mm -hmm. Yung unang katangian, at ito ang mas alam ng mga mamamayan, no? iba't ibang mamamayan, ay isa, mga grupo sila na may naiibang kultura sa mainstream, mm -hmm. tawag natin na mainstream. Um, kalimitan, uh, sinasabi nga natin na may sariling uh, uh, cultural traits, no? na ibang cultural traits, at meron silang sariling lengguahe. Mm -hmm. Tapos yung pangalawang uh, katangian ay, at mahalaga ito, sinasabi na sila ay nakatira sa isang bounded territory oh, mm -hmm. na tinatawag na lupaing ninuno o ancestral domain. Pagsabihin natin kanilang lupaing ninuno, hindi ito ektarya-ektarya ang pinag-uusapan. Mm -hmm. Ang ibig sabihin ng lupaing ninuno ay lahat ng bagay sa lugar na yan ay mahalaga sa kanilang kultura at buhay. Halimbawa, ang isang bundok ay hindi lamang siya bundok na may ektarya at may taas. Kung hindi, nariyan yung kunarian pa yung gubat, mm -hmm. doon ang kanilang araw ng parmasya, mm -hmm. yun ang kanilang sambahan, yun ang kanilang um, pinagkukuhanan, at sabi nga nila, merkado, no? pinagkukuhanan ng pagkain. So, mahalaga yung, halimbawa, yung isang sapa may ibig sabihin sa kanilang kwentong bayan. Mm -hmm. So, hindi lang to ektarya ang pinag-uusapan. Mm -hmm. So, napakahalagang uh, konsepto to para sa mga katutubo. At pangatlong katangian ay tinatawag sa antropolohiya ay tinatawag na self-ascription, tinatawag nilang sarili nila nakatutubo sila, mm -hmm. or ascription by others. Iba ang nagsabi nakatutubo sila. At yung pang-apat na pinakamahalaga din ay sinasabi na itong mga katutubo dito sa Pilipinas, kaya nga merong ganyan, um, pagdating ng mga... Uh, unang mananakop sa Pilipinas, mm -hmm. no, yung mga taga-Espanyol, sila ayaw nilang magpasakop. Mm -hmm. Pero imbes na labanan ang mga taga-Espanya, sila'y umatras. No? Mm -hmm. At dahil dito sa pag-atras na ito, ay hindi sila napasama sa pagbabago ng lipunan, sa tawagin na natin sa baba, no? mm -hmm. sa mainstream, ang malungkot lang yung pagbaba yung pag-atras na ito at yung hindi sila napasama pati sa mga usaping development mm -hmm. o o kaunlaran ay hindi sila napasama kaya sinasabi na sila ay naging marginalized mm -hmm. na sectors yung ikaapat na katangian ay sinasabing nagresulta sa historical injustice mm -hmm. no, ibig sabihin yung Uh, kailangan, may, na, oh, may nangyari sa kanilang kasaysayan na medyo dehado sila sa lipunan mm -hmm, mm -hmm. ngayon. At kung anuman ang mga programa o mga batas na pinauukol tungkol sa mga katutubong mamamayan ay para makorek o maisaayos mm -hmm. ang historical injustice na yon. Okay, sa so dami po ng iba-ibang um, definition, no? uh, tinulungan tayo ng Anthrowatch to summarize kung ano ba ang indigenous peoples group. So, una, nabanggit ni ma'am ay um, sila yung may kakaibang kultura com compared sa mga mainstream nating mga kasama. Pangalawa, ay meron, nakatira sila sa bounded territory. May lugar sila at yung mga lupa, hindi lang lupa, may mga meaning sa kanilang kultura itong mga lugar na ito or mga bundok or gubat, mga sapa, mga lawa na meron sa kanila. Pangatlo po ay sila yung mga hindi nasakop ng ating mga mananakop mm -hmm. at sila yung mga natuturing na marginalized na ngayon because mm -hmm. of historical injustices nga na pang-apat nating punto. So, ito yung mga matuturing na, ito yung 
paano natin ipaliwanag kung ano ang mga indigenous peoples group. Ah, isa pala ay, ito ay inascribe nila sa sarili nila or tinawag nila ang sarili ng mga katutubo mm -hmm. or may ibang taong tumawag sa kanila bilang mga katutubo mm -hmm. or nilabelan sila mga katutubo. Ayan, mm -hmm. so mayroon tayong bagong okay. Ito yung buong um, larawan kung ano ang mga IPs. Ma'am Dako naman po tayo ngayon sa, il, marami po ba ang mga grupo na tinatawag natin kasama sa mga IPs sa Pilipinas? Mga ilan po ba ito? Naku, masalimuot na kwento din yan. Sa totoo lang, wala pang exact count mm -hmm. ng mga katutubong mamamaya sa Pilipinas. Kalimitan na lang sinasabi na tinatayang sila ay mm -hmm. mga 10% ng populasyon ng Pilipinas. Mm -hmm. At tiningnan namin, saan pa nanggaling yung 10% na yun kahit pa paano may pinagbasa, uh, pinagbasihan. Yun pala, uh, nung dumating ang mananakot naman na galing Estados Unidos, ay nagtayo sila ng Bureau of Non-Christian Tribes. And in 1916, mm. naglabas sila ng census at doon, ang census nila, yung masasabi natin na ngayon ay mga katutubo, yung mga infieles o, walang, o mga paganos, mm -hmm. mga primitibos, natibos, yon At nakita na mga a little over 9% kung titingnan mo mm -hmm. no, yung bilang ng B, Bureau of Non-Christian Tribes. Kaya pa, sa palagay namin ay doon ang galing yung bilang mm -hmm. na yon. At ang sunod na pagtangkang ibilangin ng mga katutubo ay nung 2010 Census of Population and Housing no, ng mm -hmm. gobyerno na for the first time nagkaroon na tinatawag na ethnicity variable. Subalit maraming um, pagkukulang no, mm -hmm. sa metodolohiya ng pagbilang kaya yung organisasyon o ahensya ng gobyerno na nakatutok sa mga katutubong mamamayan ay hindi sila masaya sa lumabas na numero mm -hmm. ng 2010 na census na it was a little over 8 million. Sa so, tingin nila ay undercounted yon. So Ganun. 2010 po yung huling pagtatangka na bilangin. So sa ngayon... In terms of a total count, In yes. terms of a total count. Mm -hmm. Pero yung mga iba-ibang grupo po, meron na po ba tayo? Ah, oo, oo. Masalimuot uh, rin yan, ano? <laughs> <laughs> Kasi... Kalimitan ang mababasa sa literature, may lalabas dyan na 110 ethno-linguistic mm -hmm. groups. Ang delikado Saan lang... Saan ba ito galing na numero din? Actually, may pag-aaral na mm -hmm. pinagbasihan. Uh, mas nauna pa yung UND, United Nations Development mm -hmm. Program na nasa Pilipinas na naglabas ng figures na ito. Pero mula siya, nanggaling siya sa isang pag-aaral. At um, 110 ethno-linguistic groups ang nakalagay. Subalit, Mahirap na gamitin yung termino mm -hmm. ethno-linguistic groups kasi ito ay nauukol sa pagtukoy ng mga grupo ayon sa sinasalita mong lengguahe. lengguahe. Kung yan ang gamitin mong kahulugan, ibig sabihin, pati yung mainstream groups tulad ng Tagalog, mm -hmm. tulad ng Ilocano, ethno-linguistic din. group din sila. Kaya hindi siya esensya rin ng mm -hmm. pagiging katutubo. Mm -hmm. So, sa ngayon po talaga, hindi natin masabi may, kung may mga mm -hmm. eksaktong numero ng grupo, ng total na populasyon. Pero alam natin, kas, na, uh -oh. marami sa ating... Safe to say siguro na one hundred, more than a hundred groups, no? Mm -hmm. Ang masalimuot pa dyan, no? Yung nagbabago ngayon yun, no? currently, mm -hmm. right now, ay yung pagtingin rin ng mga katutubong grupo sa sarili nila mm -hmm. ay yung pag-assert nila ng sinong grupo sila mm -hmm. ay nagde-develop, nag evolve din. No? So, yung may mga grupo na sabi nila IP sila ngayon pero hindi mo makikita sa historical records yung pangalan na yun. Mm -hmm. Kahit na nag-e-exist na sila noong so, panahon yun. So, talagang nag-iiba nag uh, kasi minsan tinuturing din nila na Iba na yung kanilang pagkakakilanlan siguro or, or else, ngayon lang nila kiniklaim na sila ay parte ng IP groups? Hindi naman yon puntong yun. Uh, mas pa sa ngayon nila ina-assert mm. yung sarili nilang uh, pagkakilala sa sarili nila kasi marami nga sa mga pangalan nila o pagkaalam sa kanila ay nanggaling sa labas. Mm. Tapos ngayon mas ina-assert na nila Eh, hindi yan kami. Ito uh -oh. talaga yung traditional namin pangalan. alam na nila kung ano uh -oh. sila talaga. So, nag-iiba yung mm -hmm. pangalan, tawag uh -oh. nila na mm -hmm. nakaka-apekto doon sa bibilang kung uh -oh. baga ng ilan. Okay, ma'am. Salamat po doon sa um, mga bagong kaalaman mm -hmm. sa karamihan na hindi tayo, wala talaga exact number, mahirap mm -hmm. itukuyin. Ito po ay parte ng mga programa ng AnthroWatch o ito po ay ng mga pag-aaral na inyo pong ginawa? Um... Uh, Nakaka-contribute kami no, sa pag-aalam ng tungkol dito. Ang um, ginagawa, tumutulong kami dati doon sa paano mapatibay ang pagkakakilala mm -hmm. sa kanilang 
uh, kanilang lupaing ni Nuno, lalo na sa pagitan ng pag-aaral tungkol sa kanilang kultura. Mm -hmm. no? So may mga natulungan na rin kami na mga katutubong grupo, mm -hmm. uh, katutubong grupo sa pag-claim no, ng kanilang mm -hmm. ancestral domain through a title. Yeah. Um, siguro po, <clears throat> balikan ko lang ng konti tungkol sa Anthrowatch. Saan po nagsimula o ito po mm -hmm. ba ay uh, saan ang galing ang inyo pong mm -hmm. mission na ito <laughs> na gawin itong uh -oh. pro uh, project na ito? Uh -huh. So as the name implies, no, nakaugat kami sa disiplina, no, academic discipline of anthropology. Mm -hmm. uh, ang mga founding members na ito, lima kami, ay uh, nanggaling kami, kumbaga lahat kami ay nanggaling mula sa panahon ng, ng martial law. Mm -hmm. na, lalo na at that time kasi, kuminsan merong yung division no, between, let's say, the academe and the development mm -hmm. work. Na sasabihin ng mga academe, ay wala mm -hmm. naman kayong teorya, ano ba yung mm -hmm. ginagawa ninyo? Mm -hmm. Sasabihin na sa development work, ay ivory tower kayo. Puro kayo teorya. <laughs> Puro kayo teorya. <laughs> wala, walang nangyayari. Pero sinikap namin, no, kaming founding members, na mahalaga yung dalawa mm -hmm. at paano mm -hmm. kaya makatulong yung dalawang yung dalawang mm -hmm. aspetong yon no uh, magtulungan no mm -hmm. sa usapin ng indigenous peoples at bakit indigenous peoples kasi traditionally rin sa disiplina kasi ang anthropology nga ay the study of culture mm -hmm. so nak ang katangian nga ng IP ay naiiba ang oh. kultura kaya para noon parang may natural drift that anthropology mm -hmm. study indigenous peoples mm -hmm. uh, at saka dito naman rin kasi sa Pilipinas, malaki rin ang pangangailangan ng advokasya para sa mga katutubo. Mm -hmm. So, sa ngayon po ay ano na po yung nagiging aktiv activities na Antowatch? Sa ngayon ay mas tumutulong kami sa advokasya ng mga polisiya, lalo na sa mm -hmm. usapin ng lupaing ni Nuno, uh, kalikasan, indigenous women's rights, mm -hmm. no? Ka uh, karapatan ng kababaihang katutubo, at saka tumutulong sa networking, no? Yan. Salamat po, ma'am. Um, mamaya, ipalalawakin natin yung nabanggit nyo po na mm -hmm. mga bagay na, na tinutulungan ng Anthrowatch kasi ito yung mga kalimitang pagsubok na kinakaharap ng ating mga kababayang IPs. Lahat po nang yan ay mamaya sa pagbabalik ng Dito sa Laguna. At nagbabalik po ang dito sa Laguna, kasama pa rin po natin si Ma'am Mix Gia Padilla, isa sa mga founding member ng Anthrowatch. At pinag-uusapan nga natin ngayon ang tungkol sa Indigenous Peoples Group na October kasi ay pinagdiriwang ang Indigenous Peoples Month. So Ma'am, balik po tayo sa nabanggit nyo kanina. Ano po ba yung mga kalimitan na uh, pinagdadaanan ng ating mga kap mga kapwa Pilipino na mga katutubo. Ano po yung mga kalimitang problema or mga issues na hanla pong kinakaharap? Masusumo siguro yan sa isang parang pinakamalawak na panawagan ng mga katutubong mamamayan mismo sa buong mundo na yung pagrespeto sa kanilang karapatan sa sariling mm -hmm. pagpapasya or the right to self-determination. Mm -hmm. So bakit yon ang kalahatang panawagan? No? Dahil yung una, yung pinakaharap nila, yung di pagkilala sa kanilang pagmamayari sa kanilang mga lupaing ninuno. Mm -hmm. At yung pagmamayari na yon ay da Uh, sa pamamagitan na siguro tatlong aspeto ang tinitingnan yung aktual no, na pagkilalas mm -hmm. na sila talaga ang may-ari, pangalawa na sila ang dapat mamahala mm -hmm. at sa, pangala, uh, sa usapin ng, at sa sila dapat mag-direct ng kanilang kaunlaran. Mm -hmm. So, pang dito kasi, uh, bilang halimbawa lang siguro pag titingnan mo 
ang mapa kung saan pa yung pinakamayaman na biodiversity mm -hmm. ng Pilipinas at tingnan mo rin ang mapa kung nasaan ang mga katutubo, halos nag-overlay sila. Mm. So, bakit naprotektahan ang mga lugar na ito? Sinasabi natin, ito ay dahil sa um, tradisyonal no, na mm -hmm. katutubong mm -hmm. dunong ng mga katutubo. Kay, pero, tingnan natin, sinong gustong makinabang at mm -hmm. pumasok sa mga lugar na ito mm -hmm. na makakasira sa kalikasan. Uh, so, nakakalungkot yung gano'n. No? So, matinding struggle to Kaya na, is, naglilid rin to sa isang problema nila na marami rin sasabihin nating um, problema sa usapin ng human rights tulad mm -hmm. ng mga naaaresto o napapatay. Mm -hmm. So, yun. No? Yung pangalawa, uh, pumalik tayo doon sa katangian na nahiwalay sila sa mainstream. Kaya, uh, yung basic, pati basic services mm -hmm. ay malaking problema para mm -hmm. sa kanila. Maririnig mo yung mga... Kaya po ng mga uh, uh, tubig, edukasyon, edukasyon, tubig, uh, health, he, uh, uh, kalusugan. Ano, no, kalusugan. Yung maririnig mo pa rin ng mga kwento na may hindi na papasok sa eskwelahan mm -hmm. dahil wala nang pambili ng pad paper o bond mm -hmm. pen, ganon. O kaya maglalakad sila ng ilang kilometro. Mm -hmm. O mag-umpisa ka mag-grade 1, grade uh, 10 years old ka na kasi hindi mo palalakarin ang iyong 7-year-old child mm -hmm. through 2, uh, two kilometers through forest mm -hmm. and rivers. Ano. So, hindi sila mag high school kasi nahiya sila dahil kinukutya sila mm -hmm. ng mga iba. Ang bobo mo siguro kasi ang tanda-tanda mo mm -hmm. ngayon ka lang mag high school. So, yun, no, yung pangatlong kinadaanan nila, yung discrimination talaga mm -hmm. na sila ay bobo, walang uh, primitibo, mm -hmm. ganon. Uh, mababaho, ganon. Mm -hmm. May maririnig ka pa rin kwento mula sa ilang voting centers or health centers na huling papapasukin ng mga katutubo kasi madudumi mm. daw sila. <laughs> no? Yun. At mga kwento tong mm -hmm. mga hindi bago, no? mga recent mm -hmm. ito. So imagine mo na lang na ito hanggang ngayon may mga tayong kapwa kap mamamayan na Na, sus, na nararanasan pa rin ng mga ganitong katayo. Makadaming issues na kanilang kinakaharap. Ito kaya yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng tinatawag na IP month or nagkaroon ng batas to uh, celebrate ba or uh, remember or think about yung ating mga ka kapatid na katutubo. Ano pong um, masasabi niyo tungkol dito? Mm -mm. Opisyal na pagkilala itong IP Month, ano? mm -hmm. ito ay nanggagaling sa Proclamation number no. 1906 na tinalaga ng dating Presidente Makapagal Arroyo, mm -hmm. no? October as IP Month. Subalit, hindi yan bigla-bigla na lang lumabas. Mm -hmm. Ang kwento nito ay noong 1978, no? ay yung CBCP, Catholic Bishops Conference mm -hmm. of the Philippines, na marami kasing mga uh, missionaries na mm -hmm. nagtatabaho no, sa larangan ng mga katutubong mamamayan at nakita talaga yung kahirapan mm -hmm. at pangangailangan na ito ay mapaalam sa mga sa ibang mga tao. Kaya nagdesisyon ng CBCP na every second Sunday of October ay Tribal Filipino Sunday. Mm -hmm. So, so tribal na sa loob ng simbahan noon, muna po sa noon. Catholic Church. Every uh, Second Sunday. Sunday of October, kailangan ah, may pastoral letter na lahat ng simbahan sa buong Pilipinas ay ibabasa ito. Mm. Tapos, naging parang, kumbaga, ito na yung parang naging angkor ng pagtataguyod mm -hmm. no, ng mga mm -hmm. advokasiya para sa mga katutubo. At nagkataon naman, no, isinulong rin no, ang tinatawag natin ngayon na Indigenous Peoples' Rights Act or Republic Act uh, 8371. Mm -hmm. At ito ay na-promulgate noong October 1997. So, October mm -hmm. din yun. Um, kaya mahalaga no, yung buwan ng Oktubre. Subalit, uh, kung titinan rin natin sa konteksto ng, ng well, hindi lang sa Pilipinas, sa iba, ba, ibang bahagi ng mundo, sunod-sunod na buwan yan na mayroong pagkilala sa indigenous mm -hmm. peoples. Halimbawa, sa uh, August 8 ay International in uh, Indigenous Peoples Day. Mm -hmm, mm -hmm. Ang September naman ay pinagdiriwang ang pagkalabas ng UN General Assembly ng United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. No? Mm -hmm. So, August, September, sunod-sunod uh, yan. So, nagko-culminate siguro mm -hmm. dito. Sa October. <laughs> sa, sa October. Pero parang para sa mga nag advocate for Indigenous Peoples' Rights, napakahalaga na no? since mm -hmm. more than 30 years ago, yung buwan ng October. Kumbaga, nito lang panahon ni uh, dating presidente Gloria Macapagal Arroyo na bigyan ng batas. Pero noon pa, meron ng mga iba't ibang paraan kung paano um, 
kinikilala ang ating mga indigenous peoples group, mm -hmm. ang ating mga kaibigan katutubo. Uh, sa ngayon po, sa ngayong taon, ano mm -hmm. po yung mga alam niyo pong activities or ang mga programa mm -hmm. para po sa uh, mga IPs ngayong IP months? Sa hanay ng gobyerno ay mukhang ang nangunguna sa ngayon ay yung nation National Commission on for Culture and the Arts na no, yung NCCA, NCCA at ang tema na itinalaga nila ay uh, buhay na dunong no? mm -hmm. uh, I, I think it's something like pagkatuto sabay-sabay uh, na pagkatuto mm -hmm. kasama ang mga katutubo, katutubo. Uh, so in a sense no, yung cultural heritage na no, pagbibigay mm -hmm. ng pagpapahalaga sa cultural heritage pero pag titingnan mo rin no, Uh, yung mga ginagawa ng iba't ibang grupo kasama na dito ang iba't ibang opisina ng National Commission ng Indigenous Peoples at iba't ibang mga organisasyon ay may kanya-kanyang pagtingin sa mm -hmm. mga pag-pick up ng mga issue na mahalaga mm -hmm. sa kanilang lugar. Dahil iba-iba po ang issue sa iba-ibang iba -iba, grupo. Pero kung titingnan natin yung mga issue na yon, ay lahat yan ay napapasaloob pa rin sa mga mm -hmm. binanggit na mga challenges mm -hmm. no, o mga sitwasyon ng mga katutubo. Hanggang ngayon. So kagaya po nung nabanggit nyo, ang pinakamalaki talaga ay yung kanilang uh, bigyan sila ng laya na magdesisyon para sa kanilang mga grupo, uh -oh. para sa kanilang lugar, para uh -huh. sa kanilang tinitir. Ha? Na ito yung kalimitang kumbaga ay tinitira, inaatake ng mga galing sa labas. Uh -huh. So ito yung siguro pinakamalaking dapat pagtuunan ng pansi ng gobyerno lalo na sa mga panahon na sineselebrate or kinikilala. Mm -hmm. ang ating mga IP. Tama po ba? Or meron po kayong idadagdag? Ang idadagdag ko siguro dyan ay, yun na nga, may batas tayo mm -hmm. nga, na promulgate rin ng October. At alam naman natin sa ating lipunan na kuminsan hindi kakulangan ng batas ang problema kung hindi, paano maayos na, na, na ipapatupad ang mga batas. Kaya yun yung isang kumbaga malawakang panawagan. Pero siguro ang pina ang pinaka-urgent dyan sa aking palagay ay yung pagkilala sa sariling pamamahala, pagmamayari mm -hmm. at pamamahala ng mga katutubo sa kanilang mga lupaing ninuno. Yan para sa yung akin. Yung gaya nabanggit mm -hmm. nyo po na parte ng definition ng IP na yung kanilang mga lugar ay kanilang may iba-ibang meaning para mm -hmm. sa kanila. Hindi lang ito tirahan, mm -hmm. hindi lang ito lupang kanilang sinasaka. Mm -hmm. At saka may at may silbi sa buong mm -hmm. Pilipinas. Kaya ah, kasi halimbawa, napoprotektahan po yung mga oh, biodiversity. Halimbawa, marami sa headwaters ng ating um, irrigation systems, ang ating mm -hmm. rivers, ay nasa mga lupaing ninuno. Mm -hmm. Pag masira ang kalikasan doon, buong Pilipinas ang tuyot. Hindi, ah. lang yung, hindi lang naghihirap ang mga katutubo. Napakahalaga ng tubig. At sila ang nandun <laughs> sa lugar na pinaprotektahan uh -oh. yung tubig natin. Mm -hmm. At dahil sa sariling dunong nila, hindi yung technical knowledge mm -hmm. ng tagalabas. No? Napaka importante talaga, talaga ng mga IPs. Mm -hmm. Sige, tuloy-tuloy pa rin ang ating talakayan sa pagbabalik ng Dito sa Laguna.
At nagbabalik ang dito sa Laguna, kasama pa rin po natin si Ma'am Mix Gia Padilla ng Anthrowatch at pinag-uusapan pa rin natin ang tungkol sa mga IPs or indigenous people na kanina nga ay nabanggit ni Ma'am kung ano nga ba or paano dinidefine or paano matatawag na IP ang isang grupo. At ang Oktubre nga ay ang buwan na sineselebrate natin ang pagkakakilala, ang pagkilala sa mga IPs ngayon. Na dahil napakarami nga nilang mga issue na kinakaharap ay magandang pag-usapan natin kung uh, paano ba tayo makakatulong pa sa kaunlaran ng ating mga IPs. Uh, Ma'am, uh, nandito na po tayo sa punto na pwede po kayo may humingi ng mensahe kung ano po ba ang sa tingin nyo maya ang bag ng mga kapwa Pilipino para sa kapakanan naman ng ating mga kapatid na IPs. Sa mga hindi diretso nakakasalamuha ang mga katutubong mamamayan sa Pilipinas, ang maganda ay kung may marinig kayong mga issue na sila ay nakakasama, baka pwede ninyong tingnan at maimaimbag sa mga issue na ito mula sa lente ng pagrespeto sa kanilang sariling karapatan sa sariling pagpapasya. Pero meron ring isang bagay na madaling magawa at sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay iwasan ang pagbibigay ng diskriminasyon mm -hmm. sa kanila. Halimbawa, tuwing tumatawa tayo sa isang comedy show dahil may pinapakita galing sa provincial na kulot at kulot ang buhok at saka maitim, at nagtatawa tayo doon ay para tayong naninira mm -hmm. ng mga ilang grupong katutubo. So yung simpleng iwasan ng diskriminasyon at pag-iintindi sa kakaibhan ng kultura ng bawat isa, uh, bawat iba't ibang grupo, napakahalaga na ito. Siguro ang huling mensahe ko ay napakahalaga sa buhay ng, uh, ng bansang Pilipinas ang mga katutubong mamamayan. Dagdag sila sa... Uh, dagdag sila no, sa kayamanan ng ating kultura at dagdag rin sila sa pagprotekta sa ating mga uh, kalikasang natitira. Mm -hmm. Yun po. Yes. Salamat po ma'am. Uh, salamat sa pagpapaunlak sa aming in, uh, invitasyon sa dito sa Laguna para mabigyang linaw ang mga manonood tungkol sa IPs at sa October bilang pagsaselebrate natin sa mga IPs at yung mga kinakaharap na issue ng mga kapatid nating katutubo. Ma, meron po ba kayong um, contact detail kung saan pwede pong kumikatanungan po ang ating mga manonood or may gusto pong kumontak sa inyo tungkol sa hingil sa usapin ng IPs? Ano po ang pwede nating mabigay na contact detail? Okay, yeah, maraming salamat rin sa imbitasyon. Uh, pwede po silang mag-email sa mgpadilla at gmail.com or mixgp at yahoo.com Maraming salamat po, Mamik, sa inyong pagpunta sa dito sa Laguna. Salamat din, Thea. <clears throat> Ngayon nga pong Oktubre ay kinikilala natin ang ating mga kababayang katutubo bilang ito ay ang tiyatawag na IP Month. So, siguro sa akin, kung hindi man natin direktang makakatulong tayo para sa paglaban ng karapatan ng mga IPs, ay hindi na tayo makadagdag doon sa pagdidiscriminate sa kanila or pagturing sa kanila na parang iba. So, yun yung nakuha ko mula doon sa discussion namin ni Ma'am Mix kanina. Ayan, at dito po nagtatapos ang isa na namang episode ng ating programa. Para sa inyong mga mungkahi at reaksyon, maaari kayong tumawag sa numerong 536-2433 para naman sa updates at uploads ng mga videos at mga nagdaang episode, ilike at ifollow ang ating official Facebook page, facebook.com slash dito sa Laguna TV. Subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel. Hanapin lamang ang Dito sa Laguna TV. I-follow nyo rin kami sa Instagram at Twitter at Dito sa Laguna TV. Muli, ako po si Thea. Sa ngalan po ni RJ, magsama-sama po tayong muli para sa mga gandang kwento, masasayang karanasan at makabuluhang usapan dito sa Laguna. Dito sa Laguna.